சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா இந்த புதுயுகம் ஐயப்பனுடைய நிகழ்ச்சியிலே முதல் முறையாக பல ரகசியங்களை சபரிமலையின் ரகசியங்களை நாம் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதிலே நாம் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்னைக்கு அந்த விரத முறை தொடர்ந்து பார்ப்போம் இப்போ ஐயப்பனுடைய விரதம் நம்ம உடம்புக்கு நல்லதுக்காக அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அது எப்படி விரத முறை உடம்புக்கு நல்லதாகும் அப்படின்னு சில பேர் கேட்கலாம் இது கடவுளுக்காக இருக்குது சார் நம்ம உடம்பு அதில் சரியாயிடுமா சார் அப்படின்னு கேட்கலாம் சத்தியமாக சரியாகும் எப்படி பார்ப்போம் காலையும் மாலையும் இருவேளை குளிக்க வேண்டும் ஆச்சா இப்போது கார்த்தால சாயங்காலம் பூஜையில் சொல்ல வேண்டிய மந்திரங்கள் பல பேருக்கு இது ஒரு குழப்பம் இருக்கிறது நம்ம ஐயப்பனை வந்து சான்ஸ்கிரீட்டில் வணங்கி தான் தான் கடவுள் திரும்பி பார்க்குமா இந்த விஷ்ணுசாசனாமம் சொன்னால் தான் கடவுள் திரும்பி பார்க்குமா லலிதா சகசனாமம் சொன்னால் தான் நம்ம நினைச்சது நடக்குமா இது பல பேருக்கு குழப்பம் ஒரு தெளிவான விஷயத்தை நான் என்னுடைய பக்தர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிறைய பேருக்கு இன்னொரு இந்த பக்தியிலேயே இன்னொரு குழப்பம் என்னென்னா இந்த கோயிலுக்கு போனால் நடக்குமா அந்த கோயிலுக்கு போனால் நடக்குமா இப்போது ஒருத்தர் சொல்லுவார் நீ வந்து பிள்ளையார் கோயிலுக்கு டெய்லி ஒரு தேங்காய் ஓட உன் பிரச்சனை சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவார் உடனே பிள்ளையார் கோயிலில் போய் தேங்காய் உடப்பான் ஒரு நாலஞ்சு நாள் உடப்பான் இவங்க நாலஞ்சு நாளில் அந்த பிரச்சனை சரியாகாது கண்டிப்பாக சரியாகாது என்ன சார் இது பிள்ளையார் கோயிலுக்கு நாலு நாள் போனால் தேங்காய் உடச்சேன் ஒரு காரியமும் நடக்கலை அப்படின்னு உடனே உன்னத்தர் சொல்லுவார் ஏன்பா அந்த பிள்ளையார் கோயிலில் தேங்காய் உடைக்கிறேன் நான் சொன்னது கேளு நீ இப்போ இந்த முருகன் கோயிலுக்கு போ இந்த முருகன் கோயிலில் போய் ஒரு தீபம் போட்டு நீ ஒரு நாலு சுற்று சுற்றிட்டு வாயா அப்படின்னு இவர் ஒன்று சொல்லுவார் உடனே என்ன பண்ணுவான் இந்த பிள்ளையார் கட் பண்ணிடுவான் கட் பண்ணிட்டு நேரம் முருகனுக்கு போயிடுவான் இதை மாதிரி குழப்பத்திலே அதாவது நான் இந்த பக்தர்களை குறை சொல்லவில்லை எதை தின்னா எந்த எத்தத்தின்னா பித்தம் தெளியும் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது அந்த நிலையில் மக்கள் இருக்கிறார்கள் அதனால் நான் தப்பே சொல்லலை ஆனால் ஒரு விஷயம் தெளிவாக ஒரு விஷயம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா சபரிமலைக்கு வந்தால் இந்த காரியம் நடக்குமா அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டு வராத ஒரு வீடு வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் சபரிமலைக்கு போகிறேன் சார் எனக்கு ஐயப்பன் இந்த வீட்டை வாங்கி கொடுப்பான் சார் அப்படின்னு நம்பிக்கையோடு மலைக்கு வா கண்டிப்பாக ஐயப்பன் முடித்து கொடுப்பான் என்பது நிச்சயம் சார் இதையே நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா மகாபெரியவர் சொன்னார் ஒரு விஷயம் ரொம்ப எளிமையான விஷயம் ஒரு பக்தர் மகாபெரியவர்கிட்ட வந்து அழுதாராம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாராம் மகாபெரியவர் அவர் ரொம்ப கேஷுவல் சுவாமிகள் அவர் அவரை மாதிரி ஒரு மகானை நம்ம பார்க்கவே முடியாது நம்ம இந்த பூலோகம் பெற்றது நமக்கு பெரிய பாக்கியம் இப்போ மகா சுவாமிகள்ட்ட அந்த பக்தர் அழுதானா ஓன்னு அழுதான் என்ன அழுற அப்படின்னு கேட்டான் உனக்கு என்ன அப்படி ஆமாம் சாமி என் வாழ்க்கையில் ஒரே கஷ்டம் நான் எல்லா கோயிலுக்கும் போனேன் ஒரு கடவுள் கூட என்னை திரும்பி பார்க்கல அப்படின்னு சொன்னாரான் ஏ மகாபெரியவர் சொன்னாராம் அப்படியா அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன் இல்லை இல்லை இனிமேல் நான் எந்த கோயிலுக்கும் போக போகிறதில்ல எந்த சாமியும் பார்க்க போகிறதில்ல இனிமேல் எனக்கு கடவுள் கிடையாது அப்படின்னு ஒரு கோபமாக சொன்னானா மகாபெரியவர்கிட்ட மகாபெரியவர் ரொம்ப கோபப்படாமல் அவர் அதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டியே ரொம்ப கோபப்படாம் அப்படியா நீ வா இங்கே வந்து உட்கார் அப்படின்னா வந்து உட்காந்தானா என்ன அப்படின்னு கேட்டானா என்ன சாமி நீ சொல்ல போகிற எனக்கு ஒன்றும் வாழ்க்கையில் சரியில்லை ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னாலாம் மகாபெரியவர் சொன்னாராம் சரி நான் ஒன்று கேட்குறேன் நான் கேட்குற கேள்விக்கு மட்டும் நீ பதில் சொல்லு அப்படின்னு மகாபெரியவர் சொன்னாராம் உடனே சரி கேளு அப்படி என்ன கேட்டு போகிற சாமி கேளு சாமி நான் எதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்கிறேன் அப்படின்னாலாம் மகாபெரியவர் கேட்டாராம் அவனே நீ இப்போது ஒரு டாக்டர் வீட்டுக்கு போயிருக்க சரி டாக்டர் வீட்டில் உட்காந்துருக்க உட்காந்துருக்கேன் உன்னோட கியூ வந்து நீ வந்து பத்தாவது பேராக உட்காந்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க நீ வந்து என்ன பண்ணுவேன் பொறுமையாக உட்காந்துருப்பேன் இப்போ இது நடுவில் ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸ் ஒன்று வரும் டாக்டர் எல்லோரையும் பார்த்துட்டு இருப்பார் வரிசையாக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு பார்த்துட்டு இருப்பார் ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸ் வருது பாம்பு கடிச்சிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு குழந்தையோ இல்லை யாரையோ தூக்கினு வராங்க தூக்கினு வந்தால் அந்த டாக்டர் யாரை பார்ப்பார் அப்படின்னு கேட்டாராம் உடனே அந்த ஆள் சொன்னான்னா இதில் என்ன சாமி சந்தேகம் பாம்பு கடிச்சிட்டு வந்திருக்காங்க அவங்கள தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாராம் அப்படின்னு சொன்னானா அப்போ டாக்டர் உடனே என்ன பண்ணுவார் அந்த பாம்பு கடிச்சு அவனை பார்த்து உடனே உடனடி வைத்தியம் பண்ணி எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி உடனே அவனை காப்பாற்றுறது தான் முயற்சி பண்ணுவார் இல்லையா அதை மாதிரி அதை மாதிரி அப்படின்னு நான் கேட்ட கேள்விக்கு இதுக்கு என்ன சாமி சம்மந்தான்னு கேட்டாராம் அதான் மகாபெரியவர் சொன்னாராம் அதை மாதிரி 
கடவுளுக்கு மனிதனுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தெரியும் கடவுளுக்கு தெரியாத விஷயமா நமக்கு நம்ம நம்ம பிரச்சனைய கடவுளுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் ஆனா எமர்ஜென்சின்னு ஒன்று இருக்கு இப்போ ஒன்றை விட யாரோ வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் அவனை காப்பாற்றிட்டு உங்ககிட்ட உருவாடுறா நீ கவலைப்படாத என்னாராம் இதை விட எளிமையாக சொல்ல முடியுமா பக்திக்கு அப்போ நான் இது எதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எனக்கு இது நடக்கும் சபரிமலை கோயிலுக்கு போனால் விரதம் இருந்து போனால் இந்த காரியம் சத்தியமாக நடக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு கோயிலுக்கு போகணும் அதுதான் முக்கியம் இப்போது இந்த விரதத்தில் கார்த்தாலி சாயங்காலமாக கோயிலுக்கு போகணும்னு சொல்கிறோம் அவசரமாக கோயிலுக்கு போக வேண்டாம் உனக்கு எப்போ டைம் இருக்கோ அப்போ கோயிலுக்கு போ கோயிலுக்கு போய் நிம்மதியாக சாமியை பார் வீட்டில் பூஜை பண்ணும் பொழுது சுவாமியே சரணமை அப்பா அப்படி சொல்கிறோம் நூற்றி எட்டு சரணம் சொல்கிறோம் அதுக்கு நம்பியார் குருசாமி ரொம்ப அழகாக ஒரு விளக்கம் சொன்னார் சுவாமியே சரணமை அப்பா அப்படி சொல்லணுமா சரணம் ஏன் தெரியுமா நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன் ஐயப்பனுடைய விரத முறைகள் நம்முடைய உடம்புக்கு நல்லது செய்கின்ற விரத முறைகள் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இது அடுத்தது என்ன தெரியுமா சுவாமியே சரணமையப்பா சுவாமியே சரணமையப்பா அப்படின்னாலும் ஐயப்பன் கேட்பான் ஏற்றுப்பான் ஆனால் சுவாமியே சரணமையப்பா அப்படி சொன்னால் உச்சந்தலையில் இருக்கிற நரம்புலேருந்து உள்ளங்கால் கீழே இருக்கிற நரம்பு வரைக்கும் இருக்கிற நரம்பு சிஸ்டம் சரியாயிடுமா புரியுதா உங்களுக்கு இந்த குண்டலினி யோகம் தருகின்ற சக்தியை ஒரு சரணம் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் நம்பியார் குருசாமி குண்டலினி சக்தி அப்படின்றது வந்து நமக்கெல்லாம் சாத்தியமே இல்லாத விஷயம் சாதாரண மனிதர்களாகிய நமக்கு சாத்தியம் இல்லாத விஷயம் நமக்கு தெரியும் நாம் எங்கே சார் குண்டலினி யோகம்லாம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிற பல பேரையும் நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த குண்டலினி சக்தியால் கிடைக்கின்ற சக்தி உங்களுக்கு ஒரு சுவாமி சரணம் சொல்வதன் மூலம் கிடைக்கிறது என்றால் எவ்வளோ பெரிய விரதம் அது பாருங்க சுவாமியே சரணமை அப்பா அப்படின்னா உச்சந்தலில் இருக்கிற நரம்புலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் இருக்கிற நரம்பு சிஸ்டம் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ எல்லா ரத்தம் வந்து நம்முடைய ரத்தம் நரம்பு வழியாக தான் எல்லாத்துக்கும் போகிறது ஹார்ட்டுக்கு போகிறது கிட்னிக்கு போகிறது லங்ஸுக்கு போகிறது எல்லாத்துக்கும் போகிறது மூளைக்கு போகிறது எல்லாத்துக்கும் போகிறது இந்த சிஸ்டம் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் சுவாமியை சரணமையப்பா சொல்கிறது மூலம் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய வேலையே இருக்காது இந்த நிகழ்ச்சி யாராவது டாக்டர்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தால் தயவு செய்து மன்னித்து கொள்ளவும் இந்த சுவாமியை சரணம் டெய்லி இதை மாதிரி சொல்லிட்டோ இருந்தோம்னா நம்ம உடம்புல ஒரு வியாதி வராது ஏன்னா நரம்பு மண்டலம் கரெக்டாக இருக்கும் பிபி வராது இந்த ஹார்ட் பிளாக்கு ஆன்ஜியோ பண்ணுறது இந்த பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணுறது இதெல்லாம் சத்தியமாக வராது ஏன் வராது பகவான் நாமத்தை சொல்கிறதுனால இப்போ புரியுதா அவங்களுக்கு இந்த ஐயப்பன் விரதத்தினால நம்ம உடம்பு சரியாகுது ஐயப்பனுக்கு உடம்பு சரியாகிறதுக்காக நம்ம சரணம் சொல்லலை ஐயப்பன் அதையும் எதிர்பார்க்கலை ஆனால் நம்ம பக்தியோடு சொல்கிற சரணம் கண்டிப்பாக நமது உடல்நிலையை சீராக்கும் என்பது சத்தியமான விஷயம் இது ஒரு விஷயம் ஏன் படுக்கையில் படுக்கக்கூடாது ஏன் பாயில் படுக்கணும் ஏன் தரையில் படுக்கணும் ஏன் கல்லில் செருப்பு இல்லாமல் நடக்கணும் இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இந்த பாடல் சிறப்பான பாடல் வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த பாடலை கேளுங்கள் ரசியுங்கள் இந்த விஷயங்களை நாம் நாளை பார்ப்போம் சரணமையப்போம்